लीजिए नंदनी भी आ गई है आप भी लीजिए ना बहन जी आप भी लीजिए ना थैंक यू बेटा चार कैसी हो बेटा अच्छी वो क्या है ना बहन जी बस अभी छह महीने पहले ही हमने हमारी बेटी की शादी करवाई है जी। उसमें हमने 25 लाख कैश और 15 लाख के गहने दिए अब क्या है ना बहन जी हमने हमारी बेटी को 40-45 लाख से भी ज्यादा दिए हैं। तो कोई हमारे बेटे के लिए भी उतना या उससे ज्यादा तो देगा ही माफ कीजिएगा मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई मैं नंदी का बाबा हूँ और ये ये मेरी ये ये रोही नहीं है मेरी कजिन है ये अच्छा रोही नहीं तुम अंदर बैठ जाओ बैठिए वो क्या है ना बेटी तुम शादी के बाद अपना जॉब चेंज कर सकती हो ना क्यों मेरा मतलब ये है बेटा कि तुम्हारे इस जॉब में ना तरह तरह के लोगों से तुम्हें मिलना पड़ता है और शादी के बाद ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता ना जी नमस्ते लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं नमस्ते चलिए जी चलिए यहाँ से सुनिए तो चलो इतनी जल्दी मना करने की क्या जरूरत थी अरे ऐसी चीजें बात करके भी संभलती हैं। इन्हें किसने बुलाया है यहाँ इन्हें किसने बुलाया मतलब ऐसे मौकों पर पिता का होना जरूरी होता है बेटा क्या होना जरूरी होता है आई हाँ अगर इन्हें हमारी फिक्र होती ना तो उस रोहिणी को लेकर नहीं आते आज तो बोल दिया की कजिन है तू बताई कब तक छुपा पाएंगे की कजिन नहीं है इनकी दूसरी बीवी है ना हमें इनके ड्रामे की जरूरत है ना इनकी बिल्कुल है जरूरत बेटा तू रीति रिवाज नहीं समझती यही प्रॉब्लम है टिपिकल इंडियन मॉम की पति ने चाहे कुछ भी किया हो लेकिन वो इनके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ऐसा नहीं है आई की लाइफ में बाबा की अब कोई वैल्यू नहीं है पर वो जो भी कर रही है ना वो हमारे बारे में सोच कर कर रही है मतलब तुम कहना चाहती हो कि आई राइट है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही आई बिल्कुल राइट नहीं है पर आई का डर भी बेबुनियाद का नहीं है देख तुझे और मुझे समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना पर आई को पड़ता है विमल सर हाँ जब वो इतने अच्छे लगते हैं तो तुम आई को बता क्यों नहीं देती हो तुम्हें वो शादी के लिए लटके ढूंढने में लगी हुई है मुझे अच्छे नहीं लगते वो और तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला ठीक है चल अच्छा तू कब तक टेंट लेगी आधे घंटे में निकलने वाली हूँ बाय बाय सतीश कैसा है अरे आज बड़ा पाओ बैठ करते मान लो बहुत दिनों के बाद आई आज अरे लड़का और नौकरी देखने से फुर्सत मिले तब ना अब शादी फिक्स हो गई क्या तेरी अरे कहाँ शादी फिक्स हो गई मुझे तो लग रहा है अच्छे लड़के ना खत्म ही हो गए हैं कहाँ खत्म हो गए नंदिनी तुम सही जगह पे देख नहीं रही हो <laughs> <laughs> कोई नहीं भाई हो गया अरे पैसे अरे नंदिनी क्या हुआ पैसे कम दिए क्या मैंने अरे क्या हुआ बोल ना मला तो आवड़ते बहुत पसंद करता हूँ नंदिनी मैं तो प्लीज देख सतीश तू अच्छा लड़का है मैं बहुत सालों से जानती हूँ लेकिन ये जो तू सोच रहा है ना ये इम्पॉसिबल है ये नहीं हो सकता तुमने शायद मेरी दोस्ती वो गलत समझ ली है ये नहीं हो पाएगा मना मत करो नंदिनी मैं तुम्हें खुश रखूंगा मैं तुम्हारे लायक बन के दिखाऊंगा ट्रस्ट नहीं मेरा काम कर रहा हूँ नंदिनी दुकान के सामने खड़े इसलिए ज्यादा नहीं बोल रही हूँ नहीं तो बताती तुझे मैं एक लपड़ पड़ेगा ना ठीक हो जाएगा और भूल मत कि मैं पुलिस वाली हूँ ये जो तुमने अभी हरकत की है ना इसके लिए तुझे सपनों में आने लगी वो नंदिनी तो 
दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा हाय चल जल्दी करो जल्दी करो लेट हो रहा है फटाफट आओ मैडम लड़का कैसा था लड़का ठीक था लड़के की माँ चालीस लाख दहेज चाहिए था उसे पुलिस वाली से दहेज मांग लिया नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं मांगा ना डायरेक्ट नहीं बोला उसने लड़का ठीक था ना अरे जो लड़का सही और गलत के खिलाफ आवाज ना उठा पाए वो कहाँ से ठीक होगा लड़का ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की इज्जत करे जैसे मेरी नौकरी से ना कोई प्रॉब्लम हो और ना ही कोई फायदा और जो मेरी आई की भी ना बिल्कुल वैसी इज्जत करे जैसे अपनी आई की करता अरे विमल सर सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बड़ा तो <laughs> नहीं नहीं खाइए आप अच्छा वो रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं साक्षी को बोलो कि अटैम्प्ट करे और फॉर्म मैं भिजवा दूंगा जी सर थैंक यू मुझे बताना अभी उसके बारे में एक मिनट हाय आपकी प्रोफाइल देखी मुझे हमेशा से कमिश्नर वाइफ चाहिए थी मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेहनत करते रहिएगा तो कमिश्नर भी बन जाइएगा आप कहां से हैं यही पुणे से नंदनी हाय हाय नंदनी आई एम मयंक श्रीवास्तव नंदनी सामने से तो आप और भी बहुत खूबसूरत हैं <laughs> बैठिए ना अब, हाँ आप इतनी नर्वस क्यों हैं इनफैक्ट <laughs> नर्वस तो मुझे होना चाहिए लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी पुलिस वाले से ऐसे अनऑफिशियल मिल रहा हूँ और मैं पहली बार किसी आदमी वाले से <laughs> आ, क्या लेंगे आप भैया लगी तो नहीं आपको हाँ ठीक है आप आइए ओके ना अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं और मेरी माँ आपके घर आ सकते हैं वो क्या ना कि जब से आपके बारे में सुना है ना उसने तब से जिद पकड़ के बैठी है कि मिलना है मिलना है मिलना है ठीक है मतलब एक बार बस मैं घर पे बता दूंगी उसके बाद फिर मतलब ठीक है ओके खुश हो खुश हो सुखी रहो चलो कम से कम इसने मेरी होने वाली बहू से मुझे मिलवाया तो सही सारा दिन इसके मुंह से तुम्हारी तारीफें सुनते सुनते मैं तो थक गई हूँ बहन जी हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई हमारी तरफ से तो बड़ी वाली हाँ है लो एक और रिश्ता आ गया महारानी के लिए आ, आप लोग बैठिए ना थैंक यू हमने अपने पंडित जी से बात करके इन दोनों की एंगेजमेंट की डेट निकलवाई है 27 जून इसके पोस्टिंग पे जाने से पहले मैंने ये सोचा कि इन दोनों की एंगेजमेंट करवा देते नंदनी बेटा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ नंदनी जवाब दे इससे पहले मैं नंदनी से ना अकेले में दो मिनट बात करना चाहता हूँ सॉरी नंदनी मेरी माँ थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है जब भी मेरी शादी की बात चलती है तो 
अगर तुम्हें समय चाहिए तो तुम समय ले लो कोई प्रेशर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पर बस दो ही हफ्ते बाकी है ना मतलब सब कुछ कैसे होगा अरे सब कुछ हो जाएगा करना ही क्या है अंगूठी तो एक्सचेंज कर रही है वो भी मंदिर में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं खंडर में कपल ने सबसे पहले बॉडी को देखा था उन्होंने इन्फॉर्म किया आइए एक गोली शोल्डर पे एक गोली पेट में लगी है कोई आईडी मिली नो सर लड़की के पास से ना तो कोई हैंडबैग मिला है ना क्लच वगैरह जिससे कोई आईडी मिले लेकिन शिंदे को फोटो भेज दी है अगर लड़की के घर वालों ने कोई कंप्लेन लिखवाई होगी तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा सर ये तो सर्विस गन है सर्विस गन इसके पास आई कैसे सूरज कहीं ऐसा तो नहीं इस कहानी का कोई किरदार पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हो सर इसमें नौ राउंड्स होते हैं और इसमें पांच है मतलब चार फायर हो चुके हैं चार गोलियां चली हैं सर तीन गोलियां ऐसे लगी हैं यानी कि चार इसने चलाई सात राउंड फायर हुए सूरज एक काम करो आसपास का एरिया अच्छी तरह से सर्च कराओ मुझे सातों एम शेल्स चाहिए तुम्हें पता लगा तो आसपास कोई कपल हो जिसने गोलियां चलने की आवाज सुनी और कुछ देखा सर इधर आइए सर ये देखिए ये सैंडल और ये ज्वेलरी जैसा कुछ मिला है हो सकते हैं स्ट्रगल हुआ हो सूरज एक काम करो आसपास के हॉस्पिटल अच्छी तरह से सर्च करो पता करो क्या कोई पेशेंट एडमिट हुआ है जिसको बुलेट लगी हो मंजू बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मिसिंग कंप्लेट से मैच करवाना शुरू कर दो ओके सर जय हिंद सर सर विक्टिम का पता चल गया उसका नाम नंदिनी महात्रे था और एक शॉकिंग न्यूज है नंदिनी पुणे पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी और वो सर्विस रिवॉल्वर भी उसी के था मैंने पुणे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हमारे एरिया में माजरा क्या है सूरज पुणे से यहाँ नवी मुंबई आखिर वो करने क्या आई थी <laughs> संभालिए अपने आप को <laughs> सर कल सुबह हमने कुछ शॉपिंग की थी परसों हमारी सगाई थी नंदिनी ने कहा कि वो डिपार्टमेंट के काम से जा रही बहुत अच्छी है थैंक गॉड तुम्हें ये अंगूठी पसंद आई नहीं तो मुझे तो लगा था कि आज भी <laughs> नहीं अब तुम इसे संभाल के रखना मैं जल्दी लूंगी तब से अच्छा मैं चलती हूँ <laughs> मैं बहुत खुश हूँ तुम खुश हो ना मैं भी बहुत खुश हूँ बहुत आप लोगों को किसी पे शक ऐसा कौन कर सकता है मेरी बच्ची के साथ <laughs> सबकी मदद करती है नहीं हो सकता खाना खाओ चुपचाप अच्छा मतलब भी पता है आपको तुझसे बेहतर पता है और कैसा है वो मुकेश हुँ? उसी के साथ बैठी थी ना बाइक पे पीछे से पकड़ के शर्म नहीं आई तुझे उसने तेरी बहन के साथ धोखा किया और तू उसी के साथ क्या बोल रहे थे बाबा दीदी मैं आपको बताने ही वाली थी देख साक्षी मैं मुकेश को बहुत अच्छे से जानती हूं वो भले ही बुरा आदमी नहीं है लेकिन उसके ख्याल ना बहुत अलग है साक्षी कुछ रिश्ते ना जीवन में बंधन की तरह होते हैं उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है 
वक्त रहते अगर समझ जाएगी ना तो शायद जिंदगी सुधर जाए नंदिनी ने मयंक से कहा कि वो डिपार्टमेंट के किसी काम से जा रही है शायद किसी सीक्रेट मिशन पे थी सर नंदिनी ने अपने पुलिस स्टेशन में तीन दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था अगर वो वाकई में किसी सीक्रेट मिशन पे थी तो मुश्किल है कि उसके स्टेशन में किसी को कुछ पता उसके बारे में कोई तो ऐसा होगा जिसे इस बारे में पता होगा एक काम करो उन सारे केसेस के बारे में पता करो जिन पे ए नंदिनी काम कर रही थी मैंने नंदिनी के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ रहे हैं ठीक है सर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है नंदिनी को जो गोली लगी थी वो उसकी खुद की गन से चलाई गई थी मतलब नंदिनी की गन से ही उसको मारा गया सर मैं सब इंस्पेक्टर विमल कुमार नंदिनी सर मुझको रिपोर्ट करती थी और इस केस को सॉल्व करने के लिए सर मेरी पूरी टीम अवेलेबल है आपको जो हेल्प चाहिए वो मिलेगी सर हमने एक होनार पुलिस वाली को खोया है नंदिनी की डेड बॉडी हमें नवी मुंबई में मिली क्या वो किसी ऑपरेशन पे थी क्योंकि उसके घर वालों को भी कुछ नहीं पता है ऐसा तो कोई केस नहीं था जिसको सॉल्व करने के लिए उसे अंडर कवर ऑपरेशन के लिए नवी मुंबई जाना पड़े क्या नंदिनी किसी केस को डायरेक्ट हैंडल कर रही थी सर मैंने उसके केस की सारी लिस्ट मंगाई है सर ये पिछले छः महीने के केसेस की फाइल्स है जिसमें नंदिनी मैम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे अच्छा मैं इन सारी फाइल्स को चेक आप लोग अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। क्या नंदिनी किसी करप्शन में इन्वॉल्व थी नहीं सर नंदिनी बहुत ही ऑनेस्ट और सर हार्ड वर्किंग थी बाहर क्या होता है सर उसके साथ वो हमें नहीं पता परिवार को लेकर सर वो काफी दुखी थी सर नंदिनी मैम शादी के लिए लड़के देख रही थी लगभग नौ रिश्ते रिजेक्ट किए थे उन्होंने देखिए हमें नंदिनी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए होगी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में प्रोफेशनल लाइफ के बारे में दोस्तों के बारे में रिश्तेदार कॉलीग सब के बारे में पूरी जानकारी ये क्या बदतमीजी है तुम्हें क्या लगता है ये ड्रामा करने से तुम्हारी मरी हुई बहन वापस आ जाएगी और ये लगाने लग जाएगी ये एक्सपायरी होने से पहले मैंने सोचा मैंने लगा दू तू इस्तेमाल करेगी तू तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी छोटी मां से ऐसी बदतमीजी करने की इतनी ही छोटी है तो बहन कहलवाइए ना मां क्यों कहलवाते हैं मैंने कहा था आपसे कि आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले मुझे यहां पे रहना ही नहीं मैं जा रही हूं यहां से कोई नहीं रोहिणी मेरी बात सुनो तुम रोहिणी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथ लगी है पहले ये कि नंदिनी के फादर ने दोबारा शादी की है और उनकी सेकंड वाइफ रोहिणी नंदिनी की ही उम्र की है और दूसरी दूसरी ये कि नंदिनी की बहन नंदिनी के ही एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश को डेट कर रही है एक काम करो तीनों से बातचीत करो देखो क्या रिएक्शन देते हैं और हाँ नंदिनी ने शादी ना करने के लिए जिन लड़कों को रिजेक्ट किया था उनसे भी बातचीत करो क्या पता कोई एक प्यार का मामला भी हो सर नंदनी जिन केसेस पे काम कर रही थी उनमें से एक बड़ा केस है एक महीने पहले उसने एक ट्रैफिकिंग रैकेट का भांडा फोड़ा था इसके लिए उसका नाम हायर अथॉरिटीज ने मेडल के लिए सजेस्ट भी किया था उस केस में ट्रैफिकर पकड़ा गया था हाँ सर नरेश शेट्टी नाम था पर एक हफ्ते पहले वो बेल पे बाहर आ गया इस ऑपरेशन में टोटल नौ बच्चों को रेस्क्यू किया गया था इसमें से एक बच्ची मिसिंग है वॉट कितने साल की है वो बच्ची दस साल की बच्ची है सर खुशी नाम है उसका उसकी डिटेल्स किसी भी एन के पास नहीं हाँ सर मैं नंदिनी को कॉलेज में डेट करता था फिर हमारा ब्रेकअप हो गया और पिछले एक साल से मैं और साक्षी एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड सर 
प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है ना प्यार करना जुर्म नहीं है लेकिन प्यार की आड़ में किसी की जान लेना जुर्म जरूर है अब सीधी तरह से यह बता जिस दिन नंदनी का मर्डर हुआ तेरा फोन आउट ऑफ नेटवर्क क्यों आ रहा था सर मैं साइट विजिट के लिए गया हुआ था एंड आउटर लोकेशन में कभी कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं उस दिन भी वही हुआ होगा सर सर आप चाहे तो मेरे ऑफिस में चेक कर सकते हैं बाबा आप यहाँ क्या करने आए हैं तो सामान लेने आए तो वो तो आपके कमरे में होगा ना ये दीदी के कबर्ड में आप क्या लेने आए हैं बाप हूँ तेरा जो मन में आएगा वो करूंगा समझी और सुन अपनी जबान संभालना सीख ल ये पूरे आठ लाख रुपए हैं, ठीक है इन्हें संभाल के अंदर रख दो और सुनो किसी से कुछ नहीं कहना लेकिन नंदिनी के पास इतने पैसे आए कहां से अरे मुझे क्या पता कहां से आए तुम संभाल के रखो इन्हें चलो सर ये सरला जैन एनजीओ से वो ट्रैफिकिंग वाला केस था उसमें इन्होंने पुलिस की हेल्प की थी सर मैं काफी टाइम से उन बच्चियों को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ पर वो सारी की सारी बच्चियां गायब है सर नौ की नौ बच्चियां हाँ सर उन सबके गार्डियंस भी आए थे मेरे पास पर कोई भी किसी भी बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहा है सर तो सरला जी क्या ये पॉसिबल है कि वो सारी की सारी बच्चियां फिर से ट्रैफिकिंग रिंग में फंस गई हूँ जहाँ तक हमें पता है एक बच्ची तो पहले से मिसिंग थी ना उसमें हाँ सर ठीक है थैंक यू सर नंदिनी की एक फ्रेंड है पूजा शिंदे जो पिंपरी में रहती थी लेकिन अभी वो परमानेंटली नागपुर में शिफ्ट हो गई है और उसके घर की चाबी नंदिनी के पास थी लेकिन सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि उस घर से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही क्या यही बेटा कोई है अंदर बेटा मेरी आवाज आ रही है आप श्योर हैं कि बच्चों की आवाज यहीं सुनी थी आप हाँ सर यहीं से आवाज आ रही सूरज ताला तोड़ सूरज तुम इधर देखो मंजू घबराओ मत आओ मदद करने ही आए हम नहीं नहीं सर बेटा बाहर आ जाओ घबराओ नहीं तुम्हें ही लेने आए हैं नहीं मैं नहीं है बाहर आऊंगी आ जाओ कुछ नहीं होगा तुम्हें आराम से बेटा आ जाओ आराम से बेटा हाँ आपका नाम क्या है खुशी <laughs> बेटा तुम इन अंकल आंटी के साथ जाओ ये तुम्हें अब अच्छी जगह रखेंगे चल आज अरे क्या हुआ क्यों बेटा आप डर क्यों रहे हो 
बेटा वो बैड पुलिस अंकल है ठीक है आप कभी उनके पास मत जाना कभी नहीं खुशी बेटा कौन से पुलिस वाले अंकल बैड हैं? नंदिनी दीदी ने किसके बारे में कहा था जिन्होंने मुझे उस कमरे में बंद किया था वो वाले अंकल बेटा तुम पहचानती हो उन अंकल को सूरज प्रीति घबराओ नहीं बेटा बिल्कुल नहीं घबराना ये वाले अंकल थे नहीं। ये ये वाले नहीं। ये? हाँ ये ही थे चलता हूँ माजी अपना ख्याल रखिए फोन करते रहना बेटा वैसे तुम जा कर रहे हो बॉर्डर पे कुछ हरकत हुई है इसीलिए मेरी छुट्टी भी कैंसिल हो गई वरना मैं आप लोगों को इस हाल में छोड़कर कभी नहीं जाता मेरे सीनियर से मेरी बात हो रही है वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर बना रहे आप लोग अपना ख्याल रखिए मैं जल्दी आने की कोशिश कर चलता Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Ye sab kya mera birthday nahi hai aaj Ha wo to mujhe pata hai Lekin kya hai ki aaj tak jitne bhi birthday maine miss ki hai na ye uski bharpai hai Ke kaate सर मंतोष पकड़ा गया उसने बताया कि उसकी हेल्प किसी पुलिस वाले ने की थी किसने क्या तुम ट्रैफिकिंग गैंग के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते मंतोष के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते सीधी तरह से बताओगे या अपने तरीके से पूछें तो मैंने उसे इसमें नहीं घसीटा उसे खुद पता चल गया था तीस लाख पिछले महीने के और इस महीने के बच्ची बोझ गई ना वापस तुम्हारे अड्डे पर आई रात को सबको निकाल दूंगा अपनी एएसआई मैडम को समझा ना दोबारा रेड मारने ना आ जाए वो चिंता मत करो तो इस केस का भी मैं इंचार्ज हूँ पिछली बार वो बिना बताए चली गई थी तो मैं बता नहीं पाया चलिए मैं निकलता हूँ ये गलत है सर मैं हेड ऑफिस से टीम लेकर जा रही हूँ वापस रेड मारने ये पैसे है ना हेड ऑफिस भी जाएंगे ज्यादा ऑनेस्ट बनने की जरूरत मत समझो तकलीफ में आ जाओगी अपने परिवार के बारे में सोचो और कुछ पैसे तुम भी रख लो और जो तुमने रेड मारी थी उसके लिए तुम्हें मेडल मिल जाएगा खुश रहो मैं इसकी कंप्लेन करूंगी सर तुम्हारी कंप्लेन है ना वो फाइल में धूल चाटेगी वो पूरे डिपार्टमेंट की रडार में आ जाओगी तुम समझते हो उसका मतलब समझती हो ना उन पैसों को रखो समझदार बनो और उसके बाद तुम लोगों को यह लगा कि नंदनी तुम्हारे इस पूरे सेटअप के आड़े आ रही है उसे इसलिए रास्ते से हटा दिया जान से मार दिया उसको हमने उसे नहीं मारा सर सर करप्शन अपनी जगह सर मैं नंदनी की बहुत रिस्पेक्ट करता था वो बहुत बहादुर लड़की थी उसने तो सब लड़कियों को रेस्क्यू करना चाहा लेकिन बस वो खुशी को कर पाई उसका डेडिकेशन मानता था सर मैं मैंने उसे नहीं मारा सर और दिन सर में ड्यूटी पर था यह इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट ना हो जाए सस्पेंड ही रहोगे आई एक खाना तो खा लो बीमार हो जाओगी तेरे बाबा ने ये ये नोटिस भेजे इस घर पे वो अपना हिस्सा चाहते हैं
साक्षी सर आपको कुछ बताना था बोलो ना साक्षी संभल के संभल के अब शराब पी कर आए संभल के संभल के क्या कर रहे हैं आप जवान लड़के आए घर में आप इस तरह आ रहे हैं मुझसे जवान लड़ाई है मुझसे जवान लड़ाएगी तो उसके बाद दी ने पापा को घर से निकाल दिया था तीन दिन पहले भी मैंने पापा को दीदी के कबट से कुछ निकालते देखा था पता नहीं क्या था अब पापा ने ये घर पे अपना हिस्सा मांगा है ये नोटिस भेजा है ये घर तो दीदी के नाम पे खरीदा गया था अब वो है नहीं तो पापा वापस आना चाहते हैं अपनी दूसरी बीवी के साथ कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कह रही हो क्योंकि हमें मुकेश पर शक है हाय नहीं मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए तो मैं बस बताने आ गई बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे प्रीति सर मुझे लग रहा है कि ये सर मैं क्राइम साइट के टावर लोकेशंस को चेक कर रही थी वहाँ ऐसा कुछ खास तो नहीं मिला लेकिन हाँ दो ऐसे नंबर मिले हैं जो मर्डर वाले दिन पुणे मुंबई हाईवे पे एक्टिव थे और जो हमारे केस से मैच भी करते हैं किसके नंबर सर एक तो है नीरव मात्रे का नंदिनी मात्रे के फादर और सर दूसरा उसके मोहल्ले में ही रहता है एक बड़ा पाव वाला है सतीश नाम है उसका टावर लोकेशन पिंग हुआ तो नंबर कॉमन निकला और हाँ सर लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने नंदिनी को प्रपोज भी किया था अंगूठी खरीदी थी उसके लिए उठा के ले आओ दोनों को बीस दिन से ज्यादा हो गए तुमने दो लाख रुपए लिए थे और वादा किया था कि मुन्ना की सरकारी नौकरी लगवा देगी अब या तो नौकरी लगवा या तो पैसे वापस कर अंकल आप तो मुझे बचपन से जानते हैं आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या इसी भरोसे के वजह से अभी तक रुका हुआ हूँ मुझे मजबूर मत कर तेरी माँ को सब कुछ सच सच बताने के लिए देखा काट दिया ना फोन मैंने बोला था ना फोन पर बात नहीं बनेगी ये तो आपकी बेटी है इसलिए पहले आपसे बात करने के लिए आया अब आप बताओ मेरे दो लाख वापस कैसे आएंगे माफ कीजिएगा भाई साहब मेरी बेटी ने आपसे जिस काम के लिए दो लाख रुपए लिए थे वो हो नहीं पाया है ये पूरे दो लाख हैं इनके बारे में किसी को या पुलिस को मत बताइएगा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी के जाने के बाद लोग उसका उसका नाम उछा दें आप चिंता मत कीजिए ये बात किसी को नहीं पता लगेगी तो नंदिनी के मर्डर वाले दिन तुम हाईवे पे क्या कर रहे थे उस दिन मैं अपनी बीवी को घुमाने हाईवे लेकर गया था बारिश का मौसम उसे बड़ा सुहावना लगता है और आपको लोकेशन सिर्फ हाईवे तक ही मिलेगी नवी मुंबई नहीं गया था सतीश कहा सब मैंने मैंने कुछ नहीं किया सब भागा क्यों था फिर और नंदनी के मर्डर वाले दिन मुंबई पुणे हाईवे पे क्या करा था तू सब वो हाईवे पे मेरी पाव की गाड़ी उतरती है वो लाने गया था साहब ये नंदनी के लिए लिया था ना तूने तेरी दुकान पर हमेशा आते जाते रहते थे पहले क्यों नहीं बताया तू उसे जानता है साहब जिस दिन नंदनी चली गई उस दिन सुबह मेरे से गलती हो गई थी साहब लड़का इसलिए तेरा लिहाज कर रही हूँ अगली बार नहीं करूंगी अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सोच कुछ बाद में पता चला कि उस रात किसी ने उसको मार डाला फिर मैं डर गया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मानता हूँ कि तीमल आवड़त होती इसे हवाला तो तब तक छड़ने दो जब तक सच नहीं बोल देता साहब में खड़े बोलते साहब साहब आई कल साहब फिर सतीश भी वही रख गा उसने कुछ नहीं किया और सर नीरव से भी कुछ नहीं बोल रहा है और मुकेश के अगेंस्ट भी कुछ नहीं है हमारे पास तो फिर ये मर्डर किया किसने एक ठोस सबूत तक नहीं है हमारे पास अभी तक सर ये नंदिनी मैडम के मैट्रीमोनियल साइट्स की ऑनलाइन चैटिंग है ये 
इस आदमी की पूरी डिटेल्स चाहिए होंगी मुझे सर ठीक है तुम जाओ सर लोकेशन मिल गई है मैं आपको सेंड कर रहा हूं आप जल्दी आ जाइए मैं पहुंचता हूं ठीक है अंदर चेक करो ओके सर इधर देखो जस्ट पांच मिनट पहले भागे बता कहा गया सर वो एम जी रोड भागा है पकड़ो डालो उसको अंदर देखिए ये असली मयंक श्रीवास्तव असली मयंक श्रीवास्तव जी और सर ये चार साल पहले शहीद हो चुके हैं ये आज तक कभी हमारे अडार में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने कभी यूजुअल चैटिंग एप्स का इस्तेमाल ही नहीं किया ना फोन कॉल्स ना टेक्स्ट सर कहाँ आप लोग यूजुअल चैटिंग ऐप्स कॉल एसएमएस के पीछे पड़े हों ये सब पुराने ज़माने की बात है सर दुनिया काफ़ी बदल गई है सर ऐसे सैकड़ों चैटिंग ऐप्स आ गए ज़्यादा ज्ञान नहीं जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देगा ये असली मयंक श्रीवास्तव अब सीधी तरह से ये बता तू कौन है क्या नाम है तेरा हर लड़कियों के लिए अलग अलग नाम थे मेरे पास पर इनके लिए मैं इनका ड्राइवर था और इनसे मैंने इनका नाम ले लिया लेफ्टिनेंट मयंक श्रीवास्तव और ये बात नंदनी को पता चल गई थी है ना सर इतना खर्चा किया शादी के लिए महंगी रिंग भी दिलाई तो उसे शक हो गया सर एक मिनट रुकना हमारे लिए एक और सरप्राइज है चल 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 चलिए भैया सर मैं नंदनी को पुणे के आउटस्कर्ट तक ऑटो से ले गया और उसके बाद टैक्सी करके नबी मुंबई आर्मी में नहीं हो ना तुम नहीं ये क्या बोल रही हो तुम नहीं यार हम यहाँ नई मुंबई आए हैं साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए और तुम ऐसे रतन चाचा के बेटे की जब नौकरी नहीं लगी थी पैसे देने के बावजूद भी फ्रॉड किया ना तुमने मेरे साथ कभी प्यार नहीं किया ना मुझसे आज तक कभी पकड़ा नहीं गया सर आप लोगों ने मुझे कैसे पकड़ लिया क्योंकि हर बाप का एक बाप होता क्या बोला था नंदनी से चैटिंग पे पांच साल से आर्मी में हूं तेरी जानकारी के लिए बता दू पांच साल में कोई लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बनता सॉरी सर इस बात की तो मैंने रिसर्च ही नहीं सूख हो गई
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.